张老。呃，倡导大家做公民，堂堂正正做公民，嗯，践行宪法公宪法规定的公民权利，履行公民责任，嗯，推动教育平权，嗯，随迁子女就地高考，嗯，呼吁官员财产公示。在这荒诞的时代，这就是我的三大罪状。社会进步总得有人付出代价。我愿意为自由、公益、爱的信仰承担一切代价。您现在看到的，现在正在说话的这个人，名字叫做许志勇。许志勇这三个字啊，在一般的中国人中知名度不是特别高，但是在海外，在人权保障领域里，许志勇三个字大名鼎鼎。上个星期的四月十号，许志勇被判处有期徒刑十四年，罪名是煽动颠覆国家政权罪。当时看到这个新闻的时候，我大吃一惊。为什么呢？十四年呐、啊，太重了。大家都知道那个大名鼎鼎的刘晓波，就是八九六四在天安门广场绝食的北京师范大学的那个老师，后来关押期间获得了诺贝尔和平奖，就是他。中共当局也只判他有期徒刑十一年。那这许志勇什么来头啊？会判的刑期比这个刘晓波还要重？咱们今天啊，就来讲一讲许志勇的故事啊。许志勇出生在河南民权县一个农村家庭。后来呢，考上了兰州大学的法学院，在那里读了本科和硕士。再后来，他考上了北京大学法学院。北大毕业之后，他分到了北京邮电大学当老师。他第一次走进公众的视野是在二零零三年。二零零三年啊，中国发生了两件大事一件大事是 SARS， 但是跟这次新冠比较类似的一次疫情啊。正是因为 SARS， 中国人第一次知道了方舱医院，知道了这个封城，知道了这个。测核酸，啊，知道了这个所谓的封锁啊等等吧。那么第二件事情啊，就是孙志刚事件。孙志刚事件啊，由于年代比较久了，现在很多人记忆都模糊了啊。我在这里简单给大家再回忆一下。孙志刚呢是湖北的一个大学生，学美术设计的，毕业之后啊去广东打工。三月十七号的晚上，他出门去网吧上网，但是没有带身份证。回家的途中呢，就遭到了警察的盘问。由于他没有身份证，也没有暂住证，就被警察带到了派出所。带到了派出所之后，他给他自己的朋友打电话。啊，他朋友呢，第二天赶到了派出所，但是呢，他已经被转移到了收容遣送站。据说是因为他在派出所顶撞了警察。这里给大家补充一个信息啊，当年中国有一项法律叫《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》。这个办法规定啊，如果你在城市里没有固定的居所，没有固定的工作，也没有暂住证，那么呢，政府发现你的话，就会把你抓起来，先是送到收容遣送站去劳动。比如说在北京啊，那个收容遣送站就在北五环的清河，在那挖沙子，然后呢，就把你们集中看管在一起，送到你的户籍所在地，这就叫收容遣送办法。因为你农村人到城市里去打工啊，如果你要有工作还可以，没有工作，政府就会认为你是一个不稳定因素，随时有可能犯法啊。所以呢，政府就会把这些你没有工作的、没有固定居所的这些人，通通抓起来遣送回原籍。这个呢，就是城市流浪乞讨人员，呃，收容遣送办法最重要的初衷。但是啊，当时实际上是有许多农村人到城里打工的。打工你也不意味着你马上就能找到工作嘛，所以当时有许多农村人会被不停的用这项法律在城市里抓起来，先是抓到收容遣送站，然后送回自己的家乡。但是像孙志刚这样的被抓起来的大学生还是比较少，因为他毕竟不是一般的农民工嘛，他是一个大学生嘛，他之所以被送到了收容遣送站，就是因为他跟警察在警在派出所里头顶撞起来了。因为他觉得他是一个大学生，你怎么能把我抓起来呢？我其实是有固定居所的，有工作的。结果三天之后，三月二十号，孙志刚死在了收容遣送站。事后的调查表明啊，孙志刚在那个地里头遭到了非人的殴打，十几个人对他进行殴打，最后活活打死了。这个消息公布之后啊，举国哗然，大家都知道。那个推特上有一个人叫陈义忠，他当年是《南方都市报》的总编辑。当年的《南方都市报》在孙志刚事件的报道过程中立了大功，让全国人都知道这个收容遣送站背后的罪恶。这个新闻披露之后啊，这许志勇呢就联合了北京其他两名法学博士，一个叫玉江，一
，一个呢叫滕彪，他们三个人呢向全国人大上书，上书的理由是说，城市流浪乞讨人员收容遣送办法违宪，因为中华人民共和国宪法规定，每一个公民都有迁徙的自由，但是收容遣送办法。其实就是限制公民的最基本的权利。他们上书完之后呢，贺卫方又联合了其他几个五名学者，也给这个全国人大上书，最后就形成了一个全民声讨流浪乞讨人员收容遣送办法的这么一个浪潮。就在这一年的六月二十号，温家宝总理签署国务院令，正式废除了城市流浪乞讨人员收容遣送办法，把这个办法改成了一个救助办法。就是这些人不是需要管理，而是需要救助。就比如说，你晚上没有地方住，那给你提供可以住的地方；你没有吃的，可以给你提供最简单的吃的。所以，孙志刚的死啊，改变了中国的一部法律。许志勇就因为这件事情呢，在全国获得了一个非常高的知名度。正好二零零三年呢，就赶上了全国人大的换届选举年，许志勇呢就决心想要竞选人大代表。二零零三年的时候啊，北京市的人大代表选举也是风起云涌啊，大致分成两大势力，一大势力呢是高校这一个区域里面有类似于像许志勇这样的不少的高校的教师，也包括包括高校的学生，都想纷纷出来竞选区域级的人大代表，主要集中在海淀区，因为海淀区是高校密布的地方嘛，思想也比较开放。另外一片呢，就是在社会上。这一批这一片呢，也有一批人也要竞选人大代表。当时呢，有四个人，一个叫舒可欣，一个叫秦兵，一个叫王海，还有一个叫司马南。这个人被称之为 F 四。这两大波人呢，共同参选人大代表啊，在二零零三年的时候，就形成了一个全社会很多人参选人大代表的这么一个浪潮。当时我们中央电视台都在跟拍这些人呢。那么，为什么零三年？会形成这样一个浪潮呢？我在这里还要给大家介绍一个背景，因为从零零年开始啊，到零三年这期间，被称之为胡文新政，中国也发生了一些大事儿。一个非常重要的大事情啊，就是中国加入了 WTO， 经过了十几年的谈判，而谈判的过程中，对国际社会也有很多承诺，那承诺中国在经济领域内继续开放，在社会管理方面。也要尽量的向一个完全的市场经济国家方面去改进，这是第一个。第二个，中国申奥的成功，当时两千年中国申奥的时候，中国也承诺我要更开放，更进一步向世界拥抱。所以胡温新政啊，迈过了八九年呢、啊，对中国社会的影响，中国啊政治改革从改革开放之后出现过一一起蓬勃向上的这么一个八十年代。我过去在节目里也专门讲过。但是这个局面在八九年的时候戛然而止，那么从八九年之后经历了那么短暂的三五年的黑暗时期之后啊，又开始陆陆续续的呈现出一种民间社会跟官方之间的互动，那么这个互动到了胡温新政时期，到二零零三年时期呢，就达到了一个高潮。这里头还有两个非常重要的个人的例子啊，第一个就是有一个湖北潜江的这个人叫做姚立法，这个人呢。从上个世纪的八十年代开始，就拿着选举法，矢志不渝的参选人大代表。大家可能不知道啊，中国的这个选举法挺有意思的啊。我呢，其实跟舒可欣聊过，就是当年参选这个人大代表的舒可欣，他说中国的法律啊，当年制定了很多非常好的法律，这些法律都是给美国人看的，他也不打算实施。你就比如说这个选举法，选举法其实。规定啊，全国人大代表也包括各级人大代表啊，权力很大。比如说，你可以选举区域级的人大代表，你可以选举区长，选举法院的院长，选举检察长。然后呢，你还可以弹劾官员。你想这权力大吧？对吧？而且选举的门槛并不高，有十个代表联名啊，十个选民联名，你就可以成为候选人了。但是这个法律他从来没有想过认真实施。所以呢，有人就把这个法律拿出来当做法律去执行。这个人就叫姚立法，他是湖北潜江的一个小学教师。这姚立法呢，一共是四次参选人大代表，最后在一九九八年的时候呢，他终于当选了湖北潜江的区级的人大代表。他当时跟他自己的选民就说，一定要在另选他人这一栏里头选这个姚立法。后来有一本书，名字叫做《我反对》，哎，讲的就是姚立法的故事啊。
，大家有兴趣可以找来看一下。另外一个，北京当时也有一个明星的人大代表，叫做吴清。吴清呢是那个作家冰心的女儿。其实她一开始啊，并不是像这种民间当选的人大代表，也是组织推荐的。她是北京外国语大学的一名老师，但是她当选人大代表之后啊。他真的想把人大代表当做人大代表来当，因为大家都知道，过去的人大代表都是橡皮图章嘛，就是请你们开会嘛，表决的时候就是个表决机器嘛，就是个举手工具嘛。但是吴清不一样，吴清他做了一件惊天惊天动地的事情，他每个星期啊，他搞一个叫叫人大代表和选民联系的这么一个工作日，因为中国的人大代表每年就这么二十天。十天开会的时候，你知道他是代表，平时他干什么都不知道。但吴清呢，他是大学老师，他每周找了一天，在那一天接待自己选区里的选民。那选民有有什么事情呢，就跟他反映，然后他把这些意见拿到人大代表的那个会议里面去啊，去反馈。最后他还当选了北京市的人大代表，他成为了也成为了一个明星的人大代表。所以这些人呢、啊，当时啊，媒体的报道啊，公众的聚焦啊，其实也鼓励了。后记者像许志勇这些人，在零三年的时候就形成了中国啊，自建国以后最高的一波所谓的人大代表独立参选潮。许志勇就在这个过程中间呢脱颖而出。应该说，当时中共当局啊对这些人参选人大代表啊，还算是网开一面，虽然不高兴，因为他知道这些人嘛跟自己不是一伙的，又不是自己提名的候选人。所以呢，也会想想方设法采取一些办法去给这些人穿小鞋，比如说舒可欣，是吧？舒可欣他当时参选人大代表，他就找他周围的一些叔叔阿姨给他联名，对吧？联名的话，就他就可以成为候选人了。但是呢，当时的那个选举办公室不给他发这个推荐表，他就天天去要，最后到倒数第三天了还不给他发。当时中央电视台一直跟拍舒可欣，舒可欣就说啊。如果你再不给我发的话，你看着了吗？中央电视台就采访你们了。后来这些选举办公室的人才给他发了这个推荐表。再后来呢，他就很快就找到了那些叔叔阿姨给他推荐嘛。按道理来讲，不就可以成为候选人了吗？结果后来他们区的书记，哎，就把他给酝酿掉了。什么叫酝酿掉了呢？就比如说，你这个候选人的人数如果大于这个当选人数的话，就增加了一个程序叫酝酿。这个所谓的酝酿程序，其实就是政府在后面瞎搞，把那其他人搞掉嘛。结果这个当时啊，舒可欣所在这个区的这个区委书记啊，做了一件傻事儿。他把舒可欣酝酿掉这件事情啊，他发短信的时候，本来是给上级领导汇报，结果一不小心把这个手机信息发到了舒可欣身上，舒可欣收到了，舒可欣就把这个短信给公布了，而且他还给这个区委书记回了一封信。结果就引起媒体的这个广泛热议啊！后来呢，舒可欣就没有成为候选人，只是在另选他人这个方面呢去选举了。当然他没选上啊。那么许志勇呢，他后来也是找了很多人给他联名，找了一些大学生，因为他毕竟属于高校这一片的嘛，学生很容易动员的，而且学生的民主意识也比较强啊，所以大学生一下子就给他联名了一千多人，才给他去作为这个候选人。后来呢，他们这个选区里面呢、啊，啊，候选人人数也多，他们这个酝酿的程序就采取了选民小组啊，这个预选的方式。那么最终，许志勇还成为了候选人。当时啊，他虽然成为候选人之后，他们也想搞一个竞选嘛，啊，就搞这个讲座，结果后来就不让他们搞。啊，舒可欣他们当时当时啊，也曾经想搞贴海报吗？也不让他们搞。是吧？政府部门其实限制他们，非常严。但是在十二月十号这一天选举的时候啊，徐志勇啊得了他们这个选区的最高票。他们选区呢一共大概有一万两千名选民，他得了一万一千票。你想一想，九成多的当选率啊，太高了，对吧？于是呢，徐志勇就成为了海淀区的人大代表。那一年的海淀区人大代表一共有四百二十人，徐志勇呢？像这样的独立当选人大概有十五个，其实也不少啊。那这中间呢，有大学老师，也有一些律师，还有一些哎，就比如说退休的干部啊，等等啊，就这些人。那么这些人进入到议会以后啊，许志勇啊，他跟一般人不太一样，他
，多数人无非就是把自己当做人大代表去帮助政府献言献策。他其实，在我看来，他是把人大代表当做这个政治舞台，真的想把人大会议当做中国党外运动的肇始。事隔多年，我再看徐志勇当年的行为，我个人觉得他就是这么想的，认为中国人大、人大这样的一个议事会堂啊，真的有可能在制度上容纳这些所谓的党外势力，并且在体制内进行跟共产党的一种所谓的制度博弈。他自己一直宣称自己是个改良主义者嘛，所以他到了人大以后啊，他真的是在认真履行人大代表的职责。首先，你比如说。哎，当年呃，北京的海淀区啊，要关闭这个打工子弟学校。那打工子弟学校，海淀区里头有三十多所，关闭之后，涉及到差不多有一万五千名打工子弟学校的孩子。那这些孩子呢，只有一半能够进入到公立学校去上学，那另外一半呢，可能就得回家成为留守儿童。所以呢，他就以人大代表的身份去跟海淀区政府去交涉，最最终呢，就把这样的一个海淀区政府的决策呢。决定呢，给，给暂停了。这是他作为人大代表所做的一件事情。更重要的是，他们在人大内部啊，也组织联合这些所谓的独立代表啊，跟共产党在议会里进行斗争。比如说，共产党提了一个区长的代表，他们也提一个区长的候选人。比如说，中国规定那市一级人大代表啊，是由区域人区域级的人大代表来选举产生，间接选举嘛。但是这个间接选举啊，其实门槛也并不高，十个区一级人大代表联名就可以选举市一级人大代表。那许志勇他们这个海淀区里头，光独立参选人就有十五个呀，所以他们当然可以联名了。于是他们就联名自己的候选人去参选北京市人大代表，而且他们还把那些没什么履职能力的共产党自己提出来的市人大代表的候选人给选下去了。而他们提名的这个候选人呢、啊，得票率还并不低呀、啊。比如说吴清，后来他们在提名当选市级人大代表的时候，选举得了一百八十多票，许志勇得了一百票左右。也正是因为如此啊，我个人觉得啊，共产党看到这个势头啊不得了，不能再这么进行下去了。再这么进行进下进行下去之后，大陆就成为台湾了，共产党就会成为国民党，必须把这个东西掐死在摇篮里。所以啊，在二零零六年的时候，中共突然宣布啊，就本届人大代表的这个所谓的任期啊，一律缩短到三年。他的理由呢，是为了应对奥运会。其实奥运会跟人大代表选举有什么关系啊？他就直接宣布这一届人大代表的任期一下从五年变成三年了。在我看来，其实这个原因只有一个，就是共产党认为这一届里头有太多的捣乱分子了。像徐志勇这些人，你真把人大代表当做人大代表啊？你真把人大当做是党外运动可以跟共产党进行权力博弈的这么一个舞台啊？你想多了。所以在两千零六年的时候，徐志勇这批人大代表呢，任期就到结就结束了。那么二零零七年的时候，第二次人大代表选举，徐志勇又参加了，但这一次再选举的时候，他再也不可能成为候选人了。就共产党再也不允许他成为候选人了，而且所有的独立当选人全部落选，包括许志勇到选举的人大代表啊，他其实得了多少票都不知道，都没公布。后来在二零一二年的时候，他又选了一次，那一次他也没有当选啊。许志勇从零三年啊到零七年，实际上再到一一年、一二年这期间啊，他基本上是一个改良者的形象。他就是希望通过自己啊，在体制内的这么一个逻辑内，建构一个中国共产党跟民间社会、跟党外势力进行权力博弈的这么一个运动。但是他失败了。在我看来啊，共产党是绝对不会允许党外势力成长壮大的。说到过去中国几十年的政治改革路径啊，很多人都把习近平二零一二年的上台啊。归结为一个拐点，但是在我看来啊，这个归纳太简单化了。真正具有转折意义的可能是两千零六年，这个时候的主政者还是胡锦涛和温家宝。
。两千零六年发生了什么事情呢？我觉得两件大事，一件大事就是，其实这个人大代表的任期被缩短，目的其实是要把许志勇这批当选的独立候选人全部掐死，然后今后呢再也不允许这些党外势力啊以人大代表的身份当选。第二件事情呢，就是整肃南方系，整肃全国各地的媒体。这两件事情对中国改革啊，影响非常深远。因为其实关闭了全国人大代表，也包括各级人大代表选举中间容纳啊党外人士的这么一个途径之后啊，也就意味着许多改良者想通过中国自己规定的体制啊，参与竞争的可能性不存在了。我自己认为啊。共产党一定是两千零三年这批当选的独立候选人把他们吓坏了，因为他们觉得啊，如果这个所谓的趋势不得到遏制，要么最终会发展成八九年，就是中国自己的老百姓啊，会在走上街头，要求更多的政治权利，不可避免的跟中共发生冲突；要么如果你不控制中国大陆的政治改革，一定会发展到今天的台湾，共产党就会变成国民党。所以呢。胡锦涛他们当时就意识到，这个趋势绝对不可能再允许它往前发展了。你想想，许志勇他们还要自己提名区长候选人，还要自己要当选北京市人大代表。那北京市人大代表当选了之后，他搞不好在联名之后要当选全国人大代表，那还得了吗？所以必须把这个趋势掐死。那也就是从零六年开始以后，你再去看，全国各地所有的独立候选人再也没有当选过了。选举法规定的所有的选举就全都成假的了。过去是表面是假的，但是现在是实实在在的变成假的了。你说这零六年重要不重要？我认为非常重要。但是许志勇这批人呢，当年参选人大代表仍然具有非常重要的意义，因为他们手上拿着选举法，就是这些法律都是中华人民共和国自己制定的法律，也是中共自己制定的法律。这些法律明确规定了每个选民的权利，也规定了代表候选人的权利。最终，他们实际上通过自己的努力测试了一下，通过改良的途径，通过体制内跟共产党进行权力分享、进行政治博弈的方式走不动，这是他们最大的贡献吧？我个人觉得啊，今天我们就先讲到这里，明天我们继续讲述徐志勇的故事。啊，我们的理想就是政治，公民运动就是倡导大家一起做公民。当中国这样的力量成长起来。中国社会转型就会有美好的未来。中国的政治最恶劣的一句话就是“打江山做江山”，打江山是为了做江山，啊，是为了高高在上，是为了统统治别人，啊，是为了分赃。但是直到今天，这个这个专制体制，它仍然内部这个话语体系还是“打江山做江山”。我们的国家是人民的，不是某个什么什么王朝的什么某个家族的某个政党。怎么体现出这是国家是人民的？那就是人民来选举，人民选举总统，人民选举市长，人民选举省长，选举议员。但是在中国居然出了“忘义”这个词，这非常荒诞的。你政治家就，政治家就没有，基本上没有隐私，也没有民意权。普通公民有隐私，有民意权，但作为政治家就不应该有，因为人们为什么忘义你川普啊？人为什么调侃你啊？那是因为你代表了你在那个位置上，你代表了某种很多的公共利益。我们调侃你，我们骂你，我们是一种公共表达，啊，你在那个位置就是一个公共的位置，所以，对，所以我我我哪怕哪怕骂你，哪怕攻击，言论很很不友好，甚至是造谣都没关系，都是一种言论表达，都是一种自由表达，所以，你政治家就是要被人们忘义的，你怎么会出现在中国出现“忘义”这个词呢？人你不忘义，你人们就政治都不敢表达了，都不敢说话了。这是一种什么样的一个一个社会，一个什么样的国家？只有皇帝的新装是假的，才不敢让人民忘义。